Beste kijkers, goedenavond. Welkom bij deze TV-special van Jadgar Orchestra. Het is nu zo'n beetje 70 jaar terug dat de eerste muziekformaties in Suriname hun intrede deden die populaire Hindustaanse muziek ten gehore brachten. In verband hiermee deze TV-special van Jadgar Orchestra, waarbij we dus een ode zullen brengen aan deze pioniers die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit stukje van onze culturele en muzikale historie. Vanaf 1873 brachten de Hindustaanse emigranten, die dus allemaal uit India kwamen, met hun komst naar Suriname ook hun religieuze en culturele gebruiken mee. Wat cultuur betreft waren dat dus onder andere zang en muziek, bijvoorbeeld de Baitagana, Bhajans, Kawalis, Lonnekenaats. Dat zijn dus de culturele uitingen die deze mensen hebben meegebracht en die de Hindustanen tot vandaag in Suriname in stand hebben kunnen houden. Een ander stukje van de muzikale ontwikkeling van de historie, dat is ongeveer rond 1940 begonnen, toen de Indiase filmindustrie opkwam. Die Indiase films werden dus ook naar Suriname gehaald en hier in de theaters, in de bioscopen vertoond, zoals in Theater Thalia bij iedereen bekend. En er waren ook nog heel wat andere bekende bioscopen zoals Bellevue, Luxor, De Parel, Yasodra enzovoorts. Rond die tijd kwam ook de radio in Suriname in opmars. De AFROS werd opgericht. AFROS staat voor Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname. En dat was dus het eerste radiostation in Suriname. En enkele keren per week waren dus op de AFROS ook Hindustaanse nummers te horen. Later in de historie werd dus, werd dus ook een, uh, op de zondag werd wat tijd vrijgemaakt dat de Hindustaanse muziekformaties daar dus live muziek konden spelen voor het publiek. Live uitzendingen dus, maar dat is dus later. Wat we later ook kregen dat vanaf ongeveer 1950 de platenhandel in Suriname opkwam. Grammofoonplaten met Indiaanse muziek werden toen in Suriname verkocht. En zo via de grammofoonplaten, via de radio, via de films... Werd dus de, de Hindustaanse filmmuziek werd populair in Suriname. En zij die al muziek maakten of die belangstelling daarvoor hadden, die wilden dus ook heel graag zulke muziek zelf gaan spelen. En naarmate die belangstelling groeide, groeide ook dus de wens van muzikanten om muziekformaties op te richten. En zo werden dus de orkesten opgericht die populaire Indiaanse filmmuziek ten gehore brachten. Maar er waren ook traditionele groepen die zeg maar Kawalis speelden, Baitagana speelden, die dan de overstap maakten om dus ook filmmuziek te gaan spelen. We gaan nu een aantal van die muziekgroepen opnoemen. Rond 1948 kregen we Bharat Roshni onder leiding van Bert Pandey samen met zijn broer Frank Pandey. U ziet nu in beeld Bert Pandey. We hadden ook in deze groep Bharat Roshni, een van de eerste dus, die filmmuziek ten gehore brachten. Daar hadden we ook onder andere Suki Akal in, bij velen van u ongetwijfeld uh, wel bekend. Hij speelde de harmonia. We hadden Harry de la Fuente op viool en Sil Murli op dholak. Omstreeks dezezelfde periode kregen we ook de muziekgroep Kala Kausal Sabha, onder leiding van Jamaluddin Ketwaru. Dat was vader van de welbekende Effendi Ketwaru. En Jamaluddin Ketwaru, die behoorde tot de eerste Hindustanen die viool en mandolin bespeelde. En hij was ook slim genoeg om zelf instrumenten te bouwen. Hij heeft ooit een gitaar gebouwd, hij heeft ooit ook een sitaar gebouwd. U ziet nu in beeld een foto waarop hij dus een sitaar bespeelt die hij dus zelf had gemaakt. Kala Kausal Sabha was een van de groepen die dus eerst traditionele muziek speelde, kawalis en dergelijke. En toen de filmmuziek populair werd, stapten ze dus over om dus ook filmmuziek te spelen. We hadden rond die periode 1949-50 nog twee belangrijke groepen. De eerste was AWR, Akarshak Wageshar Ragani Orchestra onder leiding van Badri Sein Hiralal. En we hadden de Akal Band van de gebroeders Suki en Bipat Akal. AWR en Akal Band, die twee zouden later samen Indian Orchestra gaan vormen. Daar komen we straks op terug. We hebben dus gehad Bharat Roshni, Kala Kausal Sabha, AWR en Akal Band. Ietsje later, rond 1949, 
kregen we ook Shahnoor Sabha onder leiding van Effendi Ketwaru. Dat was, zoals ik net al zei, een zoon van Jamaluddin Ketwaru. Hoe zagen de muziekgroepen toen eruit? Harmonium, dholk, akoestisch gitaar, mandolin, viool, fluit, klarinet en dergelijke instrumenten. Men kende toen nog geen elektronica, alle instrumenten waren akoestisch. En dat is wat, iets wat we nu zouden noemen onplokt, zeg maar, in deze tijd. Toen was alles onplokt. We laten u nou in de onplokt stijl van vroeger ons eerste nummer horen. U gebracht door Faris Barshati. Een nummer dat reeds door de eerste Hindustaanse orkest in Suriname werd gespeeld. We hebben net kunnen genieten van Faris Barsati met Yadgar Orchestra. We hebben in een unplugged setting, zoals de orkesten van vroeger, het lied Meri Kahani ten gehore gebracht. We gaan nu ietsje verder in de historie. Omstreeks jaren 60, begin jaren 60, kregen we een zekere Nadir Ayoub, meer bekend als Banda. Hij was mandolinspeler, hij speelde mandolin en nog heel wat andere instrumenten. En hij was ook componist. Hij was bandleider van de groep Nou Jawan Stars. 
En hij was als trendsetter een van de eerste personen die eigen composities, populaire composities, in de Hindustaanse taal ten gehore bracht. Een van de bekenden uit die tijd, de mensen van mijn leeftijd in ietsje ouder zullen zich dat nog herinneren. Het lied Jab Tak Chamke Chande Sada. U krijgt nu een klein stukje van dit lied te horen. Ik vertelde eerder al dat de orkesten vroeger uitsluitend akoestische instrumenten hadden. Omstreeks jaren 60 kregen we het eerste elektrische instrument in de orkesten en dat was de elektrische gitaar. Hoe gebeurde dat? Rond die tijd kwamen de Beatles in opmars. Een groep waarbij dus veel gitaar werd gebruikt. Ze werden internationaal populair, ook in Suriname. Onze Hindustanen zagen dat en ze wilden ook heel graag de gitaar hebben in hun groep. Dat was ergens in de jaren 64. De muziek veranderde toen, de klank van de gitaar, de speelcel van de gitaar, gaf een andere dimensie aan de muziek. We hebben het net gehad over de componist Nadir Ayub, ofwel Banda. Een andere bekende componist uit die tijd is geweest Gurdat Kallasing. Hij schreef ook heel wat teksten en ook een, een aantal vaderlandslievende liederen waar hij dus Suriname beschrijft. Eén daarvan was Suriname Hamara Piaradis. Tekst van hem en dat schreef hij in verband met 100 jaar Hindustaanse emigratie. In dit lied hoort u ook de speelstijl van vroeger waar dus net de elektrische gitaar zijn intrede had gedaan. En de basgitaar werd in die tijd nog niet gebruikt of in heel weinig orkesten gebruikt. We laten u nu een klein stukje horen van Suriname Hamara Piaradis van Gurudat Kallasing. Suriname Hamara Piaradis Piaradis Kuj pe marne se inkar nahi पे बली बली जाएगे वो मेरी माता ओ मेरी माता जाए जान बले ही जाए देगे हम ये ये संदेश सुरीनाम हमारा प्यारा het is misschien interessant om te weten dat de dames vroeger geen plaats hadden in de orkesten. Vrouwenliederen werden dus door mannen gezongen of ze werden als, in, als instrumentaal nummer ten gehoor gebracht. En wat ook wel gebeurde is dat men hele jonge jongens uh, benaderde om dus vrouwenliederen ten gehoor te brengen. Dus als ze nog 10, 11 jaar zijn en ze nog niet de mannenstem hebben, hebben ze nog hun hoge kinderstemmen en dan brachten ze dus vrouwenliederen ten gehoor. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. We hebben heel wat goede zangeressen in Suriname, al sinds een aantal jaren. Wanneer zijn die begonnen? Daar komen we straks op terug. We vragen nu een van onze jonge zangeressen, Ilham Ahmed Ali, om een prachtig en bekend lied ten gehoor te brengen. En dat is een van de liederen die reeds door de eerste orkesten in Suriname werd gespeeld. Uw aandacht voor Ilham met Yadgar Orkestra.
Dat was dus Ilham samen met Yadgar Orchestra. Een van de bekende orkesten van Weleer was Indian Orchestra. Bij heel wat mensen zal die naam nog zeker bekend in de oren klinken. We hebben het net eerder gehad over twee van de muziekformaties AWR en Akkel Band. Het zijn deze twee bands die later samen Indian Orchestra vormden. Dat was in rond 1951. U zit nu op de foto. Indian Orchestra in beeld met heel wat van de bekende muzikanten en zangers van vroeger. Vier tot vijf jaar later ging Sukhi Akal naar India voor zijn muziekstudie. Hij is ongeveer tien jaar in India geweest tot 1965. En uh, toen hij vertrok kreeg Herman Dio de leiding van Indian Orchestra. Herman Dio werd later, toen hij zijn dirigentenstudie had afgerond, werd, werd hij ook kapelmeester bij de politiekapel. Andere bekenden uit de historie van Indian Orchestra waren onder andere heel bekende zangers, Sukhai, Sonny Indalal, maar voor Sonny Indalal had je het wonderkind onder in staan, dat is Juman. Hij kon nog lezen, nog schrijven, maar als hij een plaat twee keer had beluisterd, kende hij dat lied helemaal. Het was goed, steengoed. Hij is overleden. Toen kregen we Son in de Laller bij. We hadden Guru Dat Kalasing, nu wijlen. En, uh, en nog een aantal. Interessant is te weten dat Indian Orchestra voornamelijk bestond uit geschoolde personen. Mensen die dus een bepaalde opleiding hadden genoten. Onderwijzers, ambtenaren enzovoorts. Juman, de grote Ravi-zanger, was niet geschoold. Hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven, maar vanwege zijn zangtalent werd voor hem een uitzondering gemaakt en mocht hij dus toch nog deel uitmaken van Indian Orchestra die voor de rest uit allemaal geschoolde mensen bestond. U krijgt nu in beeld een foto van Suki Akal. Ik vertelde net dat hij voor zijn muziekstudie naar India was en toen hij terugkwam heeft hij dus een tv-programma bij STVS gegeven. U ziet nu die foto in beeld die dus rond 1966-67 gemaakt is. Het is ook interessant te weten dat deze grote zoon van Suriname, Suki Akal, tijdens zijn periode in India in een aantal films uh, muziek heeft gespeeld samen met het orkest van de muziekdirectors Shankar J. Kishan. Onder andere het, in, in film Anari het welbekende lied Sab Kuch Sikh Hamle met de hele moeilijke accordion solo daarin. Die accordion solo is door Suki Akal gespeeld. <tied> We gaan nu ietsje verder, 1957, 
toen werd Gemini Orchestra opgericht onder leiding van Harry Mohanlal, ook een accordeon virtuoos. In die tijd in de orkesten was het accordeon was het hoofdbegeleidingsinstrument. U ziet hem nu in beeld, Harry Mohanlal met accordeon. Andere accordeon virtuozen uit die tijd waren Suki Akkel, die we net hebben genoemd, Indian Orchestra, Frank Pandey in Horet Rosni en later in Wiener Orchestra, Ralf Rahmat van Wiener Orchestra, George Dasrat en Jaswant Sharma, die twee waren van Sangita Orchestra, en Charles Hafiz Khan Waget Hussein, Sohani Orchestra. Eigenlijk had elk van de orkesten van toen een goede accordeonist. Accordeon was immers het hoofdbegeleidingsinstrument toen. Als ode aan al deze accordeonspecialisten brengen we nu een instrumentaal nummer uit 1950 ten gehore. Met als solo instrumenten saxofoon, viool, mandolin en accordeon. Natuurlijk in de stijl van ongeveer 70 jaar terug, toen de virtuosen van toen hun bloeiperiode doormaakten. Golden Oldie, waarnaar u net heeft kunnen luisteren samen met Jagar Orchestra. We hebben het eerder al gehad over lokale Hindustaanse composities in de populaire muziekstijl. Na Nadir Ayub en Gurudat Kalla Singh zijn er nog heel wat andere componisten geweest. Eén daarvan was Thakur Prashad Bikhari, meer bekend als Teha Bikhari. Vader van de welbekende Ronnie Bikhari, die bandleider is van Aviskar Orchestra in Nederland. Teha Bikhari heeft met, samen met Sohani Orchestra, waarvan hij de bandleider was, in de jaren 70 een LP gemaakt met eigen composities. Deze LP geldt als de eerste LP van Surinaamse bodem, waarop dus uitsluitend Hindustaanse composities te horen zijn. Hierbij kan ook vermeld worden dat Sohani in de 70er jaren naar Trinidad is geweest voor een contest. Een contest tussen muziekformaties uit Suriname, Trinidad en Guyana. En interessant te weten dat Sohani op Trinidad een compositie van Teha Bikhari ten gehoor bracht en met een beker terugkeerde naar Suriname. Een van de hoogtepunten uit de historie van Sohani en van Teha Bikhari. U ziet nu op de foto een deel van Sohani Orkest gemaakt op Sanderij kort voor ze naar Trinidad vertrokken. Op de foto zit hij onder andere in beeld. Teha Bikhari en Hafiz Khan Waget Hussein. Een andere lokale compositie die nog steeds heel populair is, is Jemilen Barapiara. Een compositie van de heer Waldo Gusial. Dat hij had geschreven rond 1977 voor zijn echtgenote die jarig was. 
Hij was zelf geen zanger, dus hij heeft het laten zingen door Charles Palat. U kunt hem allemaal uit de politiek, Charles Palat, maar hij is ook een van de bekende zangers van vroeger geweest. En hij heeft dus samen met de groep De Osmis in Torarica dit nummer van Waldo Gossiel als eerste ten gehoor gebracht. We laten u een klein stukje van Jemilen Brapiara horen, deze opname. Hier wordt het ook gezongen door uh, Charles Palat. Een andere prachtige lokale compositie was Mate di Cernome, geschreven door Teha Bikhari, muziek van Hafiz Khan Waget Hussein. En het werd gezongen door Uday Bhan Like Sin. Dit nummer werd zo populair dat het zelfs in India in een film is verschenen, in de film Kisan. Met dit nummer won Sohani Orchestra het Orkesten Contest in het jaar 1974. We komen later terug op deze contesten. U krijgt nu te zien een klein stukje van Mate di Cernome. Mate di Cernome. Mate di Cernome, gespeeld door Yadgar Orchestra bij het jubileum Yadgar Concert in 2011. Zo zijn er nog heel wat andere prachtige lokale composities geweest. Ook fusions in de stijl van vroeger, waarbij bijvoorbeeld een Hindustaanse tekst werd gezongen op een kaseko beat. U mag nu luisteren naar een klein stukje van zo'n fusion, kaseko met Hindustaans. Een compositie van Teha Bihari. Vroeger had men dus ook fusions, al was het heel anders dan de fusions die we tegenwoordig kennen. Een heel bijzondere fusion LP uit die tijd is de LP Ketwaru uit het jaar 1974. Een LP waarop Effendi Ketwaru elementen uit diverse culturen vastlegde, met gebruikmaking van Indiase en andere instrumenten, zoals sitar. Daarbij bijgestaan door Jainul Ketwaru op tabla, Nadia Ketwaru op tempura en Evert Derks op viool. Een van de oudste voorbeelden van interculturele fusion in Suriname. We laten nu een fragment uit deze LP horen, het welbekend Sranantongolied Faya Sitono Bromiso op sitar en viool. Het is zo dat de lokale zangers alleen liederen ten gehoor brachten van een bepaalde bekende Indiaanse zanger. Je had dus speciale zangers die Rafi liederen zongen, speciale zangers voor Mukesh liederen in de Indie orkesten van toen, speciale zangers voor Kishore liederen, Himmet Kumar, Mannade enzovoorts. Een bekende Himmet Kumar imitator van toen die af en toe nog zingt 
is Dol Jumrati. Maar vooral Guru Dutt Kalla Singh was vanwege zijn stem bekend als de Hemant Kumar zanger van vroeger. Bekende zangers van Talat Liederen waren bijvoorbeeld Hanif Sahibzad, Nassim Niamat en Raman Lachman. En bekende Mannade imitators zijn geweest Kumar Batje van Melody Stars en de heer Bis Sukhai van Indian Orchestra. De heer Bis Sukhai van Indian Orchestra. We brengen u nu een Mannade duet. Een nummer dat vooral bij de accordion virtuose populair was. We brengen het vanavond in een gezongen versie door Sarda Doekje en Surin Siupal, samen met het Gargar Orchestra.
Dat was dus het bekend lied van toen, Aja Sanam, gebracht door Sharda en Surin. Populaire imitators van Mukesh liederen van vroeger waren onder andere George Bhola en Brijlal Kalpu van Indian Orchestra. We hadden Hari Lachman, Jamini Orchestra, Bisnat Triloki en Dolf Badal Singh van Wiener Orchestra. En we hadden een van onze living legends, Ramnarain Siuram. Ramnarain begon zijn zangcarrière rond 1965 bij Noya Tarana Orchestra. Hamara ek dosh raha Paulus Chumman, jy oka naam raha. Aur oo hamke hardem sunat raha ki ham gana mukhe se gana gungunayla, gaila. To Paulus Chumman hamke legal Noya Tarana kule khobo me. Aur ham log me parichai bhai Johannes Kadi Bakse, band leader raha. Aur baatchit bhail aur oo log hamme पूछिस कि तू ऐसा सन गाना जाने हैं एक स्टेप तो तो कि हम लोग प्रैक्टिस कर देखल दे कि तू कितना दूर लग जाने हैं गाना तो हम कह रहे हम से बोले इच्छा कौन गाना है तो बताएं तो बोले गाड़ी वाने झूम के उस तो लेने उम्राम फ्राखन हैत एर्स्ट लीड एर्स्ट इंसान कारियर तेन खोहर तब रहन गाड़ी वा� Dat was dan Ram Narayan Sivaram, samen met Yadgar Orchestra, met het populaire lied Gadiwa en Jhunke. Zoals ik eerder vertelde, was accordion het hoofdinstrument in de orkesten van vroeger. Naya Tarana, de band waarin dus Ram Narayan zijn carrière begon, was een van de eerste waar het orgel, elektronisch orgel dus, 
zijn intrede deed. Dat was van het merk Solina. Naya Tarana samen met Indian Beats van de gebroeders Kanhai en Wadia Stars van Charles Palat, dat waren de eerste drie groepen waar het elektronisch orgel zijn intrede deed. U ziet nu op de foto Naya Tarana met hun orgel. Naast liederen van Mohamed Rafi en Mukes waren ook liederen van Kishore Kumar heel populair. Bekende Kishore zangers van toen in de, or in de oude orkesten waren onder andere Ashok Kundanlal van Naya Tarana, James Chanderpal en Sukharan Jairam van Jemini Orchestra, René Rahmat van Wina Orchestra, Gautam Tahlu van Naya Zamana, Henny Baldi van Jemini Orchestra en verder ook Teha Bikhari, een van de bekende kishore-zangers van toen van Indian Orchestra. En Teha Bikhari was erom bekend dat hij vooral de sfeervolle liederen van kishore ten gehoor bracht, Cherendaas en dat soort liedjes. U mag nu gaan luisteren naar twee liederen van kishore, een kishore medley, u gebracht door Soren Siupal. Suren Supal met de liederen Dil Dil Similaker Dekho en Jiwan Kesafar. <tries> 